O episódio passado encerrou com o interrogatório, a polícia questionando o McCarthy, James McCarthy, e encerramos com o raciocínio do Watson, né? Looking at the newspaper, I, Watson, said. I see that the questioner from the police, okay? The questioner has used hard words, difficult words, strong words about young McCarthy. He, the questioner from the police, he gives importance, he emphasizes, highlights, focuses, focus, de foco, focus, focus. He gives emphasis, he gives importance, he gives focus, okay? To the fact that his father called <gasps> to James, to him, before he saw him. Que é aquela incoerência, né? Se o cara nem sabia, nem tinha te visto, como é que ele usou um jeito de chamar que só vocês dois usavam. And he also emphasizes, he also focuses uh, that he did not, he, James McCarthy, did not want to explain about his quarrel, contend, dispute, Strong discussion, arguing, quarrel, que foi o que aconteceu entre eles dois antes dele morrer, né? They had a quarrel, they had a contend, a dispute, a strong discussion, an arguing, a disagreement, a quarrel. Ok? E quando ele foi questionado, he didn't want to answer. He didn't want to say anything. He stayed silent. He remained. Né, se manteve. He kept silent. Lembra que o cara perguntou? What did you say to your father that made him so angry? Lembra dessa parte que ele falou? What did you say? What were you and your father talking about that caused, that provoked that made, best of make, that caused your father to become so angry. E aí o James falou, lembra? I don't want to talk about it. Lembra até que ele falou? Please understand, it has nothing to do, it has no connection, no relation, no link to his murder. Ok? Aí ele falou, mas isso aí é pra gente que decide, é eu que tenho que decidir se tem conexão ou não. E aí o James falou, I'm sorry, I don't want to talk about it. Ok? Ele escolheu ficar em silêncio e aí ele, o Watson né, falou, the, the, the newspaper né, tá, tá dando, é, relatando que o Questioner, the police, focused, gave importance, né? emphasized, highlighted, né? focused, that McCarthy, Mr. Charles McCarthy, the father, né? usou o jeito específico e James did not want to explain his quarrel with his father. He, the questioner, tells us to remember, to have memory, to keep in memory, to keep in mind, to remember the strange words. Quem, por exemplo, quem tem Alzheimer começa a ter problema para remember the names, the people. They start having trouble to remember things. Ok? Alzheimer... Amnésia, ok? Uh, demência, a minha avó, por exemplo, não é Alzheimer, é demência. 
they have trouble to remember. Remember names, remember people, remember stories. They start to forget. So he, the questioner, tells us to remember the strange words which the dying man spoke. A rat. Lembra que ele, quando ele estava morrendo? A rat. A weak voice. A rat. The dying man spoke. Best of speak. All these things, he says, are very much contrary in opposition to the sun. Ok? Aqui foi onde nós paramos no último episódio. E aí começa hoje, eu estou com esse novo setup aqui na tela, né? não sei se você reparou, para tentar deixar os inscritos um pouco maior, tá? que algumas pessoas têm dificuldade de ler um pouco menor. Então aqui a gente começa hoje. Quando o Watson terminou de falar isso, Holmes left. É isso aqui que eu tô fazendo agora, ó. To laugh. <risos> But he laughed softly. Tipo... <risos> softly. Calmly. Softly. Like... <risos> Não foi aquela ha, 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 ha. Não, foi He left softly <risos> And made Past of make Então o Holmes <risos> E Made himself comfortable In his Corner In his Corner Corner, in his corner, in his corner, in his corner, in his corner, ok? So, basicamente, quando, isso aqui é uma imagem do próprio livro, tá? Eu mandei lá no Telegram. Quando o Watson terminou de falar, o, o Holmes fez mais ou menos assim, ó. Hum. He laughed softly and made himself comfortable in his corner seat. Ok? Então, again. He laughed softly. <laughs> And made himself comfortable in his corner. E aí o Holmes abre a boca e fala. Both you and the questioner have pointed to, the, to just those, those things which help the young man's case the most. Both you And the questioner have pointed, have pointed, to point, point, pointed, to just those things which help the young, the young man's case the most. Que é a mesma coisa de dizer que you, Watson, and the questioner, both of you, or both of them, Both of you or both of them, né? Ambos vocês ou ambos, eu, eu falando, both of them, ambos eles. Mas o, o Sherlock falando, both of you. You and the questioner, both of you, both you, ambos vocês, have elicited, have focused. Oh, focus aqui, ó, focused. You have elicited, focused, Pointed 
exactly the things that will most help James. Both you, Watson, and the questioner, you have elicited, you have focused, you have pointed exactly the things that will help James more than anything else, will help James the most. Então, ele está querendo dizer assim, actually, in fact, as a matter of fact, né, na verdade, por isso que ele deu uma risadinha. <risos> na verdade, both you and the questioner You have pointed, you have focused, you have talked about exactly, precisely the things that will help James the most, that will help James more than anything else. Que mais vão ajudar ele? Aqui, ó. Final dessa linha. Don't you see that you, Watson, you believe him, James, to be at the same time much too clever and not clever enough? Hum... Mm. Como é que é? Don't you see... Aí ele vai explicar por que, que, ele, por que, que ele disse isso. Don't you see, Watson, that you believe that James is much too clever, way too clever, smart, intelligent, competent, que significa... So don't you see that you believe that James is extremely intelligent and not clever enough, not sufficiently clever, not sufficiently smart, not sufficiently intelligent, not sufficiently competent. Don't you see that You believe James to be extremely intelligent and at the same time, o que é not clever enough? Not sufficiently clever. To not have the sufficient, the necessary intelligence. In, ou, ou seja, em outras palavras, don't you see que quando vocês falam isso, narram isso, vocês estão dizendo que o James é, ao mesmo tempo, extremely intelligent and at the same time that he doesn't have the minimum necessary intelligence. He is way too clever, much too clever, extremely intelligent, And not clever enough. He doesn't have the minimum, the necessary intelligence at the same time. Então, como é que alguém pode ser inteligente demais e não ser inteligente o suficiente at the same time? Você não está você não tá conseguindo enxergar a incoerência? Don't you see? Né, que vocês estão dizendo que a mesma pessoa ao mesmo tempo está sendo very very intelligent and not intelligent enough. He doesn't have the sufficient, the necessary intelligence. At the same time, too intelligent, né? very intelligent and not intelligent enough. Much too clever and not clever enough. Né? Inteligente demais e ao mesmo tempo não tem, não é inteligente o suficiente. He is not very clever. He is not very intelligent. Aí ele vai explicar por que vocês estão dizendo que ele é muito inteligente e não é inteligente o suficiente ao mesmo tempo. Because he is not very clever 
if he cannot explain the quarrel in a way that makes us feel sorry for him. Mm. If he cannot explain... Lembra que ele ficou calado? Que o cara perguntou para ele o que, 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 que foi essa bagunça, essa discussão, essa briga que vocês tiveram. Ele não quis dizer nada. E aí o Sherlock está dizendo He is not clever enough. He is not sufficiently intelligent. If he cannot explain the quarrel, porque ele quis ficar calado, if he cannot explain, talk about the quarrel, the content, the dispute, the arguing, the strong discussion, in a way that makes us feel sorry for him, that makes us pity him, that makes us feel sad for him. If he cannot explain the quarrel, the dispute, the contend, the fight, the arguing, the strong discussion, in a way that makes us want to help him. In a way that makes us sentir pena dele, feel sorry for him. Então, na opinião do Sherlock, if he cannot explain the quarrel in a way that makes us feel sorry for him, ele está perdendo uma chance. He is not clever enough. He is not sufficiently intelligent. He doesn't have the minimum intelligence necessary. Se ele não consegue explicar a discussão de uma forma que faz a gente sentir pena. Ok? Dele. And too clever Too intelligent, very, 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 very intelligent, with his strange story of the rat. Lembra que ele falou que o pai dele falou the rat? O animalzinho mesmo, the rat. And the cloth, the cloth that disappeared. The story about, the story about the story about the piece of cloth that disappeared. Lembra? The story about the piece of gray cloth that disappeared. Ou seja, na opinião do, do Sherlock, vocês estão dizendo que ele é ao mesmo tempo way too intelligent, very intelligent, and not intelligent enough. Not sufficiently intelligent. Não é inteligente o suficiente. Por quê? Because if he cannot explain the quarrel, the contend, the dispute, the arguing with his father, if he cannot explain, porque ele quis ficar calado, né? So if he cannot, if it's not possible for him, if, it, if he can't explain the quarrel in a way that makes us feel sad for him that makes us want to help him that makes us feel sorry for him he is not sufficiently intelligent he doesn't have the necessary intelligence he is not clever enough ao mesmo tempo he is more than intelligent with his strange story of the rat and more than intelligent with the story about the piece of gray cloth that disappeared Pff, disappeared então vocês estão vocês estão dizendo que a mesma pessoa é inteligente demais e não é inteligente Ok? Por isso que ele quis dizer, vocês estão falando das coisas que, na verdade, mais vão ajudar o James. Porque o que vocês estão dizendo, se fosse verdade, estaria afirmando que ele é inteligente demais e, ao mesmo tempo, ele não é inteligente. E aí ele continua. No, Watson. Linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, Watson. 
I shall study this case with the idea that what the young man says is true. I shall study this case. I should. I should. It's a very good idea. Maybe it's the best idea. The best direction. The best option. I should. I have to. Porque esse I shall. I shall study. É uma mistura de I should com I have to com I will. Study this case. Por isso que eu falo, não, não fica preso nesse negócio de, de, de traduzir. Não fica preso nesse negócio de... Não, mas peraí, o show significa... Pega a essência. Pega, pega, pega a história, se joga, deixa o negócio te envolver. Para de ficar preso com regra. Para de ficar preso com tradução. Para de ficar preso com... Não, mas peraí, mas qual do... Pelo amor de Deus, se joga na história. Seja criança. Seja como uma criança. Deixa o negócio te envolver. Deixa o negócio te levar. Quantas vezes eu vejo adultos que perdem a chance de ser feliz e se jogar na história que ele está entendendo, ele está entendendo, ele consegue entender, mas ele perde a chance de ser feliz porque alguém ensinou para ele que ele tem que parar e analisar a regra, analisar a tradução, analisar... Oh, para com isso, pelo amor de Deus. Nativos não fazem isso. Para. Ai... Deixa te levar, se joga. I shall study. I should. It's the best, the best thing for me to do. This is what I'm going to do. This is what I have to do. This is what I will do. This is the best option for me. It's what I am going to do. It's what I have to do. It's what I will do. I will study this case considering... James is saying the truth. Considering that James is not lying. This is what I this is the best option for me. It's my best option. It's what I should do. It's what I have to do. It's my obligation as a detective. It's what I will do. It's my decision. I will study, I shall study this case considering that what James is saying is the truth. Considering that James is not lying. Ok? Talvez você tenha sentido a falta do that aqui. E eu me lembro quando eu estava começando a estudar de verdade com esse método. Às vezes eu sentia, eu falava, tá faltando um that aqui. Só que quando você vai estudando desse jeito, você vai pegando tanto a essência que chega uma hora que você consegue até criar as frases e você sabe quando que você precisa e quando você não precisa usar o that ou quando você pode omitir. Aqui pode ter? Pode. Eu posso omitir? Posso. Considering James is saying the truth, posso dizer também considering that James is saying the truth. Um nativo omite o that aqui. E eu, como eu falei, eu já estou tão acostumado com esse método de estudo que te deixa tão meio nativo que você até aprende a fazer o que os nativos fazem e aprende até a omitir pronomes, como foi o caso aqui, tá? Pode ter o that? Pode. Mas um nativo não colocaria. Pode se omitir e eu também omiti. So, this is what I'm going to do. This is what I have to do. This is my best option. It's what I should do. It's what I have to do. Obligation. It's what I will do. Decision. Study. Quando, quando eu, essa frase carrega essas três coisas. Quando eu digo que o show poderia ser, ter um pouco de should, eu estou falando my best option. It's what I should do. Have to do. Obligation. As a detective. My obligation as a detective. Quando eu falo I will, this is my decision. Ok? I'm gonna study this case considering that James is not lying. He is saying the truth and 
we shall see where that path takes us. We shall see where that path takes us. Que é a mesma coisa que dizer o seguinte. I'm going to study this case considering that James is not lying and let's see what happens. Let's see where this path, this road, this avenue, this direction, this procedure will take us. Will take us, desculpa. Let's see what conclusion we will find out, we will discover, we will encounter if we take this path. If we take this path. Por exemplo, aqui, ó, se eu tiver parado aqui e eu sou Sherlock, I have Three options. Three paths. Deixa eu ver se eu consigo abrir essa imagem um pouco maior. I have three options. Three paths. Three paths. Three roads. Three avenues. Three directions. Which one am I going to follow? To, to go? Which tem três, tá vendo? Tem três. Which path do you choose? Então o que o Sherlock vai dizer, quis dizer foi o seguinte: digamos que um desses aqui seja o equivalente a James is saying the truth. I'm going to study this case, considering that James is saying the truth, that he is not lying, and let's see. Where that path will take us? What conclusion we will find out, discover, encounter at the end of the path, at the end of the road, at the end of the avenue, at the end of this path? Okay? So, let's see where this... Porque, obviamente... Cada um dos paths te leva para um lugar diferente. E aí, dentro desse caso aqui, cada um dos, dos, dos paths leva para uma. Vai, vai levar para uma conclusão diferente. Então, ele escolheu the path James is saying the truth. Let's see where this path, this road, this avenue. This way, this direction, this procedure, this decision. Para ele fazer isso, ele tomou uma decisão. James is saying the truth. Let's see what will happen. What conclusion we will discover, find out, encounter at the end of this path. Ok? Vejamos onde esse caminho vai nos levar. And now, a uh, um, um, dois, três, quatro, a quarta linha de baixo para cima, terminando a página. And now, I shall not speak another word about the case until we get a Ross. Eles estão no trem a caminho de Ross, lembra? Eles estão no trem a caminho de Ross e aí ele fala, I shall not speak another word until we get a Ross. I will not, I should not, Speak another word. Ok? It's, it's better that I do not speak another word. I will not, I should not speak another word. Not before we get a Ross. Not until we get a Ross. Opa. Not until we get a Ross. Não até que a gente chegue a Ross. Ok? We shall have lunch. We have three, three meals in the day. In the morning, we have breakfast. In the afternoon, midday, 12 p.m., 
12 30 1 p.m in the middle of the day we have lunch lunch é um falso cognato a palavra que vem na nossa cabeça quando a gente ouve lunch em inglês é snack I'm gonna have a snack I'm gonna grab something to eat Aqui, eu, eu, eu tenho certeza eu já escutei você falando assim que que você falou <risos> quase 10 anos ensinando adulto eu já sei cada frase que eu falo quando ela dispara assim Hã? porque já foi muito tempo antes de eu vir para o online, eu passei anos né, dando aula em escola, dando aula particular depois para grupo, montei minha própria escola muitos anos dando aula para adultos, então eu, eu meio que sei quando sai uma frase da minha boca que eu, eu, eu era, tava na minha frente né, eu, no olho do cara dá para ver assim Hã? então quando eu falei uh, snack I'm gonna have a snack, I'm gonna grab something to eat eu escutei você falando assim, que? <risos> ah? Então vamos lá. É, breakfast, essa aqui não estava preparado. Breakfast. Lunch. Dinner. Ok, so morning we have breakfast. In the beginning of the afternoon, que foi o que eu falei, né? Midday, que é a mesma coisa aqui, 12 p.m. In the middle of the day, we have lunch. In the evening, we have dinner. Nem todo mundo tem, né? Dinner. E aí eu falei que a palavra que vem, o conceito que vem na nossa cabeça quando a gente ouve lunch em inglês é snack ou I'm gonna grab something to eat I'm gonna grab something to eat I'm gonna grab something, something to eat né? beliscar alguma coisa comer um lanche, vou pegar alguma coisa para comer ok? it's not lunch lunch is what we have uma das mais importantes refeições do dia one of the most important meals Breakfast, lunch and dinner. Breakfast, lunch and dinner são meals, refeições. Breakfast, lunch and dinner are meals. Lunch is one of the most important. It's the one we have in the middle of the day. Okay? We shall have lunch at Swindon and that will be in 20 minutes. Then, Holmes took a book from his pocket so he 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 não dá para ver né deixa eu abaixar aqui he opa <risos> he deu para entender né he took a book from his pocket deu para entender né he Took a book from his pocket. 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 Esses, esses celulares que aparecem aqui do lado. É porque são celulares de botar no pocket, que cabem dentro de um pocket. Só isso, tá? Não tem nada a ver com celular pocket. Alguns deles chamam Galaxy, ou esse aqui, modelo, chama Galaxy Pocket. Por quê? Galaxy, da Samsung, pocket. Porque você cabe, ele cabe dentro do seu pocket. Isso aqui é o pocket. Oh. So, Holmes took a book from his pocket and sat, past of seat, silently reading the book. It was nearly around, not exactly, around four o'clock. Okay, so it was nearly, approximately four o'clock when we arrived. Lembra? In the beginning of a trip, we leave the origin. 
at the end of the trip, we arrive at our destination. Então, aqui está no final da viagem. They arrived. Esse at last é tipo finally. It was nearly four o'clock, approximately four o'clock, when we finally arrived at the pretty, beautiful, little town of Ross. A thin man, a thin man, a thin, 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 a thin man, okay, a thin man, With an ugly face, ugly opposite of beautiful, opposite of handsome. Uh, Brad Pitt is handsome. Tom Cruise is handsome. George Clooney is handsome. Felipe is handsome. Opposite of handsome. Handsome a gente usa mais para homem, beautiful mais para mulher. Opposite of beautiful. Opposite of handsome, ugly. So, thin man, ugly face, was waiting for us on the platform. I knew immediately that this was Lestrade, Detective Lestrade from Scotland Yard. Detective Lestrade from Scotland Yard. Okay, Scotland Yard é tipo FBI da Inglaterra. We drove past of drive, him, Lestrade, to a hotel where we took rooms, where we reserved, chose, booked, took, picked rooms, where we got rooms. I have asked for a carriage. I have asked, I have ordered, I have requested, I have asked for a carriage. Said Lestrade. As we sat drinking a cup of tea. Então eles chegaram lá no hotel e as we eles chegaram lá no hotel e As we sat drinking a cup of tea, during the time we sat past of seat, drinking a cup of tea, o Lestrade falou essa frase. Então foi mais ou menos assim, ó. I have asked for a carriage. Again. I have asked for a carriage. Ok? As we sat, ele falou, he said, I have asked for a carriage. I know, Mr. Holmes, you will not rest until you have visited the place of murder. I know, Mr. I have asked for a carriage. Então, ele sentou, né? He said, I have asked for a carriage. I know, Mr. Holmes, you will not rest until you have visited the place of murder. I know you will not rest. Isso aqui é rest. Então, I know You will not rest. I know you will continue working. I know you will not stop working. You will not stop investigating. You will not stop working, thinking, investigating until you have visited the place of murder. I know that you will not rest. You will continue working. You will not stop thinking. 
you will not stop investigating not before you have visited the place of murder. Opa, you will not rest. You will not rest. Not until, not until you have visited the place of murder, né? Então, eu sei que você não vai conseguir descansar enquanto você não tiver visitado o local do assassinato. Parágrafo 1, 2, 3. Terceiro parágrafo, linha 1 do terceiro parágrafo. A carriage. A carriage. That was kind of you. That was gentle. Kind. Polite. It was nice. It was good of you. Holmes answered. It was kind. It was a nice gesture. It was polite, educado. It was kind. It was gentle. It was a nice gesture. Holmes answered. But because of the weather, I shall not need one. Se você não sabe o que é weather, esse daqui, por exemplo, é o Weather Channel. Que talks about the weather. Talks about the weather. The climate. Okay, the weather for today, the weather for this hour, the weather for 10 days, for the weekend. Toda vez que você vai viajar, uma das primeiras coisas que você faz é checar como que vai estar the weather, para onde você está indo, para você saber o que você coloca na mala. What's the weather like in New York in December? Oh, it's very cold. It's not sunny. It's very cold. Ok? Então, você vai pegar lá os casacão, papapá. Então, toda vez que você vai viajar para um lugar que você não conhece, uma das coisas que você faz, uma das primeiras coisas que você faz é checar what's the weather, the climate is like naquela época do ano na sua no seu destino. Is it hot? Meu Deus. Or is it cold? Is it going to rain or not? That's the weather. The climate. That's the weather. Então, o que o Holmes falou foi... Pô, massa, legal, a carriage. Massa, legal. Nice of you to ask a carriage. But because of the weather, I shall not need one. Lestrade looked surprised. I do not quite understand. I do not quite understand. É a mesma coisa que I don't fully understand or I don't completely understand. What do you mean? What 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 are you trying to say? I don't completely understand. I don't fully understand. I don't quite understand. He said, he Lestrade e aí o Sherlock vai e explica. There is no wind. Se você não sabe o que é wind, isso que está balançando a árvore é o the wind. Tá? The wind. The wind. Ok? Que está balançando a árvore. The wind. That's the wind. Então o Holmes falou o seguinte. Último parágrafo. There is no wind and not a cloud in the sky. Opa! Então, lá no canto, você vê there are clouds in the sky. Mas aqui do meu lado, no cloud. Clear sky. Ok? Essa imagem aqui, logo aqui do, ao meu lado, no clouds. No clouds. Clear sky. Lá no canto, todas as outras, there are clouds in the sky. O que, que o Sherlock Holmes quis dizer sobre the weather? Because of the weather, because there is no wind, no clouds in the sky, I 
will not need a carriage. Because, okay, I will not need a carriage because there is no wind and not a cloud, not one, not even one, not even one clear sky because of that I will not need I will not need a carriage because of the weather because there is no wind and there is not one not a cloud not even one cloud in the sky so because of that I will not need a carriage valeu obrigado but foi massa, foi nice, gentle, kind, but I'm not going to need a carriage. I will not, I will not need a carriage. I have a packet of cigarettes to smoke and the chairs, the chairs, é onde eu estou sentado aqui, ó. The chairs, the chairs, the chairs in this hotel are unusually comfortable. So they are extremely comfortable. So comfortable that is not usual to find, to encounter, to see a chair as comfortable as this one. They are unusually comfortable, extremely comfortable. I do not think I shall need the carriage. I do not think I will need the carriage. Okay? I believe I will not use the carriage. I will... Ah, tá, desculpa. I will not need the carriage. Aquela ali é a próxima página. I believe I will not need the carriage. Lestrade Vamos botar aqui para ficar mais fácil, né? Lestrade gave a laugh. Ha! I'm sure you, Sherlock Holmes, have decided how this case will end. I am sure you, okay, Sherlock Holmes, have decided how this case will land, how this case will finish. I, I am sure you have decided the conclusion of this case, for this case, from the from your study of the newspapers. Então, o que ele quis dizer foi o seguinte. Ele deu uma risada, né? Ha! I am sure you have decided your conclusion for this case from the analysis, from the studying that you did of the newspapers. Tipo, né? Só de ter lido, já acha que já sabe o que, é que vai acontecer. Hum. It's all quite clear and it becomes clearer. More and more, more clear, mas more clear não existe. Então é clearer. With every... It's all quite clear. It's all very clear. And it becomes more and more and more and more clear with every new fact. 